Genial, tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini e estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo hoje prévia de resultados do Itaú. Vai divulgar muito em breve, eu estou fazendo as prévias ao mesmo tempo que eu faço aqui os vídeos dos resultados porque a gente começou com a temporada de balanço. Vou direto ao ponto, mas antes só pedir para você, o QR Code está ali, ó, abre a conta na Genial, tem muita novidade vindo aqui. Tá, o pessoal falou para eu ir diretão, parar de ficar falando muito. Então é isso que a gente vai fazer agora. Opa, já até cliquei aqui. Vamos lá, prévia do primeiro tri, tá? Segundo os analistas, espero que o banco, ou seja, que o Itaú, vai divulgar o melhor resultado dentre os pares, ou seja, o melhor banco em termos de lucratividade aqui vai ser o Itaú, pelo menos de acordo com os modelos aqui da nossa é, é, amada casa chamada Genial Investimentos. Okay? Será mais um ano de expansão interessante na linha do lucro, na comparação anual e também na comparação trimestral. E olha só que louco, já vindo de uma alta relevante no ano passado. Então, o Itaú ele vai lucrar, de acordo aqui com os analistas, 9,7 bilhões de reais. 3% a mais trimestre a trimestre, mas 15% a mais ano contra ano. Ah, Bruno, pô, e Banco do Brasil? Banco do Brasil, a projeção aqui é 9,3. Percebe que é muito parecida. Então, pode ser que Banco do Brasil até, talvez, lucre mais e talvez até passe Itaú, como aconteceu alguns trimestres passados. Tá? Eles vão ficar ali disputando pelo primeiro e pelo segundo lugar. Tá? De novo, dois bancos entregando uma lucratividade fortíssima consequentemente, dividendo bom também. O ROI vai atingir 21,2%. Aqui, se você viu o vídeo passado do Tudo Sobre Ações, olha a comparação com o Bradesco. Né? Bradesco vai entregar 9,5%, de acordo com os analistas, aqui 21,2%, muito melhor. Tá? Dinâmicas diferentes, momentos diferentes dos dois bancos. Como pontos positivos aqui, que os analistas estão falando para esse resultado. Primeiro, vai apresentar crescimento na carteira de crédito, vai aumentar o que ele chama aqui de receita líquida com juros, e vai também reduzir PDD. Reduzir PDD é bom para o resultado justamente porque isso daqui é o que traz pressão negativa para o resultado. Aumento de provisão significa menor resultado, menor valor gerado para o acionista naquele exato trimestre. Beleza? Para a gente entender um pouco, já que a gente falou de, do primeiro tri, sempre bom abrir também um pouco para 2024 para você já colocar um pouco na sua cabeça. Tá? O ano também fecha com uma expansão de lucros. tá? Então veja o lucro líquido aqui do Itaú. Gente, quase 41 bilhões, ok? Quase 41 bilhões de reais. Um aumento de 14% ano contra ano, muito interessante. Veja, principais impulsionadores para o papel, ou seja, ainda tem trigger, ainda tem fatores que podem fazer com que as ações do Itaú subam, beleza? Quais são eles? Primeiro, os novos produtos, o ano Itaú e o Atlas, isso não está, inclusive, nem... É dentro do próprio guidance, pode ser uma perspectiva muito positiva, pode ser que o mercado se, se exalte no sentido positivo aqui com isso. Vamos ver, vamos acompanhar. Redução do custo de crédito também deve, obviamente, impulsionar os resultados da companhia e, consequentemente, impulsiona o papel. E a melhoria de eficiência do banco, que é justamente ali o investimento em tecnologia e tudo mais, que Itaú tem feito um trabalho excelente, vamos ser bem sinceros. Beleza? Bom... Em termos de valuation, para você entender um pouco se está barato ou não. Você bate a cara aqui e você fala, pô, Bruno, acima do valor do patrimônio, PL mais alto do que os pares. Beleza, mas por que isso? Historicamente, Itaú fez isso. Historicamente, Itaú negocia acima dos seus pares. Por quê? Porque historicamente entrega um resultado muito mais sólido, muito mais previsível nesse sentido. Tá? Então, a gente tem hoje o Itaú, a relação PL 24 25, perceba essa diminuição, significa que o lucro por ação está subindo. Ou seja, é bom, você está pagando mais barato hoje. Tá? Você tem ainda um PVP acima de 1, bem acima, na verdade, de 1,6 para 2024, mas normal para o Itaú, dado a qualidade do banco. Dividendo de 8%. Por quê? Capital sólido, resultado sólido, aumentou o payout. Então, esse dividendo de 8%, você recebendo 8% para um ótimo banco como esse, com pouca volatilidade comparado a alguns outros pares e com menos risco, de certa forma, eu acho super bom, tá? para ser bem sincero. Se você não tiver nenhum tipo de problema com liquidez, que acredito que não seja um problema para ninguém aqui, pessoa física, tá? você pode comprar a Itube 3, que inclusive, em termos até de indicadores, ela é mais atrativa, ou seja, tem mais margem de segurança para comprar ainda, frente ao que a gente chama aqui de preço-alvo dos analistas. E aí, só para você ter uma noção, tá? aqui 40,60 é o preço-alvo dos analistas. 
Se você entender que faz sentido você comprar, essa também é a nossa recomendação oficial pelo Eduardo Nishio. Ele escreve todos os relatórios dele lá na plataforma. Ah, Bruno, pô, eu prefiro o Banco do Brasil. Beleza, nós também temos aqui recomendação de compra para o Banco do Brasil. Ah, Bruno, pô, eu prefiro o Bradesco. Ok, nós também temos é, recomendação de compra para Bradesco, tá? Então você pode escolher entre esses três bancos, decidir onde você quer aportar. Ou, às vezes, escolher dois, ou às vezes mesmo aportar nos três. Essa decisão é bem pessoal sua, beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o gostei aqui. Já de, não tem mais adicional favorito, né? Mas se inscreva no canal, mande o link para algum amigo seu aí e tamo junto. Valeu, falou.